ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு வராண்டா ரேஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பார்ட் பிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் போயம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன போயம்ஸ் இருக்கு அந்த போயமுடைய ஆத்தர் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் தென் அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன போயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அப்படிங்கிற போயம் பார்க்கலாம் இந்த போயமுடைய ஆத்தருடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஃபால்கனர் கிரிக்கப் இவருடைய டைம் பீரியட் நம்ம பார்த்துக்கணும் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி டைம் பீரியட் என்னன்னா நைன்டீன் எயிட்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் அவருடைய நேஷனாலிட்டி நேஷனாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து இங்கிலீஷ் போயட்டுன்னு சொல்றாங்க இவர் இவர் வந்து மொத்தமா எத்தனை புக்ஸ் எழுதியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி புக்ஸ் இந்த தேர்ட்டி புக்ஸ்ல எதெல்லாம் அடங்குதுன்னா அவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபிஸ் வருது நெக்ஸ்ட் போயம்ஸ் வருது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி புக்ஸ்ல வந்து அவர் கவர் பண்ணி மொத்தமா முப்பது புக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிட்டு இருக்காரு இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் புக் ஆஃப் போயட்ரி என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா தி ட்ரவுண்ட் செய்லர் அட் தி டவுன்ஸ் இந்த புக்கை வந்து அவர் எந்த ஆண்டு வெளியிடுறாருன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல வெளியிடுறாரு அதே மாதிரி இவருடைய கடைசி புக் ஆன் போயிட்ரி அப்படிங்கிறத வந்து எப்ப பப்ளிஷ் பண்றாருன்னா அவர் இறந்து போறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல டூ தௌசண்ட் நைன்ல அவர் இறந்து போயிட்டாரு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்றாரு எந்த பிரஸ் வந்து இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்குரி பிரஸ் எந்த லைப்ரரியில பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஷீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் லைப்ரரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த போயமுடைய லைன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஸ்டேஞ்ச் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஃபாரின் ஸோ எல்லாரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த மனுஷங்களும் விசித்திரமானவங்க கிடையாது அதே மாதிரி எந்த நாடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அயல் நாடு கிடையாது எல்லா மனுஷங்களும் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனுஷங்கள் தான் எல்லா நாடுமே நம்ம நாடு போல இன்னொரு ஒரு நாடு தான் சொல்கிறாங்க பெனத் ஆல் யூனிஃபார்ம்ஸ் எ சிங்கிள் பாடி பிரித் லைக் ஆஸ் இங்க யூனிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யாரை சொல்றாருன்னா சோல்ஜர்ஸ் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய சோல்ஜர்ஸும் அவங்க கண்ட்ரியை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ஒவ்வொரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு யூனிஃபார்முக்குள்ளேயும் நம்மள மாதிரி ஒரு சக மனுஷங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காங்க சிங்கிள் பாடி பிரீத் லைக் ஆர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப டைரக்டா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க நம்மள மாதிரி அவங்களும் லைக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்க என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வரப்போகுது சிமிலி The land our brothers walk upon is earth like this in which we all lie. So, we are talking about the same thing. We are talking about the same thing. That's why we are going to be a human being. 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 Day 2. Aware of sun and air and water. அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் சூரியனை அவங்களும் தான் பார்க்குறாங்க இதே சூரியனை தான் அவங்களும் பார்க்குறாங்க நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய அதே காற்றை தான் அவங்களும் சுவாசிக்கிறாங்க நம்ம குடிக்கக்கூடிய அதே தண்ணியை தான் இன்னொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் குடிக்கிறாங்க ஆர் ஃபெட் பை பீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட் பை வார்ஸ் லாங் விண்டர் ஸ்டார்வுடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா வார் இல்லாத காலகட்டத்தில் அதாவது அந்த கண்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கு அப்போ வார் இல்லாத காலகட்டத்தில் மக்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு தேவையான அந்த உணவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விளைச்சு நல்லா சாப்பிட்றாங்க இது வந்து வார் இல்லாத காலகட்டத்தில் போருங்கிறது இல்லை ஆனால் இதுவே போர் டைமில் வார் நடக்குது அப்படின்னா வாருங்கிறது எப்பவுமே யூஸ்வலாக எந்த சீசனில் நடக்கும்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா விண்டர் சீசனில் நடக்கும் ஸோ போர் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பட்டினியிலையும் பசியிலையுமே வந்து இருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்டர் ஸ்டார்ட் இந்த விண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது அப்செக்டிவ் ஸோ ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய அந்த அப்செக்டிவ் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எபிதெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இங்க பாருங்களேன் விண்டர் ஸ்டார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வின்டரா வந்து பசியும் பட்டினியிலும் இருக்க போது கண்டிப்பா கிடையாது வின்டர் சீசன்ல அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசியிலையும் பட்டினியிலையும் இருக்காங்க ஸோ அதுதான் வின்டர் சீசன்ல தே ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த அப்செக்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்ன
their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own avangalude kaigalu namba kaigala mari da avangai kaigala irukka koodiya reegala namba paathu paathom appadina namakku enna story irukko nammude hard work nammude hard work patti enna nalla solludho adhe mari avangalude kaiyila irukka koodiya reegalu avangalude hard work patti solludhu appo indha edathile edha patti pesirukanga na avangalude hands me tell us the similar story like ours ஆனா இந்த இடத்துல லைக் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை வந்து ரொம்ப டைரக்டா சொல்லல அப்ப இன்டைரக்டா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரியான ஒரு கண்ணு தான் இருக்கு அதே கண்ணால தான் அவங்க பார்க்க பார்க்கவும் செய்யறாங்க அதே மாதிரி தூங்கவும் செய்யறாங்க அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தட் கேன் பி ஒன் பை லவ் இதே மாதிரி நம்மளுடைய வலிமைகள் எல்லாமே எப்படி மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பு காட்டுறது மூலியமா தான் ஜெயிக்க முடியும் இன் எவ்ரி லேண்ட் இஸ் காமன் லைஃப் தட் ஆல் கேன் ரெகக்னைஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லா நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை உணர்ந்து புரிஞ்சிக்கணும் அதாவது காமனா தான் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது எல்லாருமே ஒரு பொதுவான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் உணர்ந்து புரிஞ்சிக்கணும்னு சொல்றாங்க லெட் அஸ் ரிமம்பர் வென் எவர் வி ஆர் டோல்ட் டு ஹேட் அவர் பிரதர்ஸ் இட் இஸ் அவர் செல்ஸ் தட் வி ஷால் டிஸ்போஸ் பிட்ரே அண்ட் கண்டம் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லலாம் யாருன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய எதிரி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது நம்ம அதை வந்து கேட்டுட்டு அமைதியாக இருக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம அவங்கள அழிக்கிறதுக்கு எதனா பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்னதுக்கு சமம்னா நம்ம வந்து நம்மளையே ஏமாத்திக்கிறோம் நம்மளையே காட்டி கொடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிறோங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ எதிரி நாட்டில் இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அழிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது நம்மளுடைய ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறவங்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாதுன்றத தெளிவா சொல்றாங்க ரிமம்பர் வி ஹூ டேக் ஆம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஈச் அதர் ஸோ ஒருத்தருக்கு அதாவது அதர் கண்ட்ரிஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எதிராக ஆயுதங்களை எடுத்து நான் போராடுறேன் அப்படின்னா அது எதற்கு சமம்னு பாருங்களேன் நம்மளுடைய ஹியூமன் எர்த் ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த உலகத்துல இந்த பூமியில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே நான் வந்து கிளர்ச்சி பண்றேன் நான் வந்து வார் எடுக்க போர் தொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுதங்களை எடுத்து நம்ம போர் தொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா யாரை நம்ம டேமேஜ் பண்றோம் அப்படின்னா டிஃபைல் அப்படின்னா டேமேஜ் தி பியூரிட்டின்னு அர்த்தம் யாரை வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்றோம்னா இந்த பூமியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டேமேஜ் பண்றோம் ஸோ இந்த வார் எல்லாம் நடத்துறது மூலியமா நம்மளுடைய பூமியை வந்து நம்ம ரொம்ப டேமேஜ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் அவுட்ரேஜ் தி இன்னசென்ஸ் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிறது எது குறிக்குதுன்னா போர்க்களத்தை குறிக்குது போர்க்களம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார் நடக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ குறிக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களம்னு சொல்றது ஸோ அந்த போர்க்களம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அங்கங்க நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய குண்டுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போடுவாங்க அப்ப அந்த போர்க்களம்ல வந்து ரொம்ப நெருப்பும் நிறைய உயிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவுட்ரேஜ் தி இன்னசென்ஸ் என்னுடைய ஆங்கரை நான் வெளிப்படுத்துறது மூலியமா போர் அப்படிங்கிறது எதுக்காக வருது ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கர் கோவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறது மூலியமா தான் போர் வந்து வருது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கோவத்தை வெளிப்படுத்துறது மூலியமா இன்னசென்ட் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து இழக்கிறாங்க ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் எவ்ரி வேர் அவர் ஓன் ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் சேஞ்ச் ஸோ அதான் இங்க தெளிவா சொல்றாங்க நம்ம வந்து கோவத்தை வெளிப்படுத்துறது மூலியமா இன்னசென்ட் மக்களும் இறந்து போறாங்க அதே மாதிரி ஏர்த்த வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்றோம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்ம சுவாசிக்க காத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாசுபடுத்துறோம் ஸோ அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த மென் யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்நியர் கிடையாது எந்த கண்ட்ரிஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமானவங்க கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்தத அப்படியே இங்க மாத்தி சொல்லுவாரு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்து நோ மென் ஆர் சேஞ்ச் அண்ட் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஃபாரின் சொல்லியிருப்பாரு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் சேஞ்ச் சொல்லிட்டு இந்த போயம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாரு இதுல இருக்கக்கூடிய அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் பெனித் ஆல் தி யூனிஃபார்ம்ஸ் எ சிங்கிள் பாடி பிரீட்ஸ் லைக் அவர்ஸ் தி லேண்ட் அவர் பிரதர் வாக் அப் ஆன் இஸ் ஏர்த் லைக் திஸ் இன் விச் வி ஆல் லை So, what is the same for everyone of us? இந்த உல
இந்த பூமி தான் இதே பூமியில தான் நான் வாழவும் செய்யறேன் இதே பூமியில தான் நான் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா என்னை புதைக்கவும் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன ஆன்சர் போடலாம் அப்படின்னா வி ஆல் ஷால் மீட் திஸ் சேம் இயர்த் இன் தி எண்ட் வேர் வி ஷால் பி பரீட் இன் தி சேம் வே எப்படி நம்ம வாழ்றோமோ அதே மாதிரி இதே பூமியில தான் நம்மளை புதைக்கவும் செய்யறாங்க வேர் ஆல் வி ஆல் கோயிங் டு லைஃப் ஃபைனலி கடைசியில நம்மளுடைய லைஃப் எல்லாமே முடிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம எங்க போக போறோம் கடைசியா அந்த மண்ணுக்கு தான் போக போறோம் இந்த பூமிக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே புதைக்க போறாங்க அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்க்குமே சேம் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஆன்சர் மாதிரி தான் வரும் கடைசியில நம்ம எங்க போற போறோம்னா இந்த பூமிக்கு அடியில மண்ணுக்கு தான் வந்து போக போறோம்னு சொல்றாங்க அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் அவுட் ரேஜ் தி இன்னசென்ஸ் ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் எவ்ரி வேர் அவர் ஓன் ரிமெம்பர் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஸ்டேஞ்ச் வாட் அவுட் ரேஜ் தி இன்னசென்ஸ் என்னுடைய கோவத்தை வெளிப்படுத்துறது மூலியமா இன்னசென்ட் மக்கள் வந்து பாதிப்படைறாங்கன்னு சொல்றோம்ல சோ என்னுடைய கோபம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல வெளிப்படுது எப்படி வந்து நீங்க என்னுடைய கோபம் வெளிப்படுதுன்னு சொல்றீங்கன்னா தி ஃபயர்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் டியூரிங் தி வார் வார் டைம்ல போர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லாவே என்னவா இருக்கும் நெருப்பும் அதே மாதிரி நிறைய மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரிழந்து போய் கடந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே தெரியுது நீங்க வந்து உங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இன்னசென்ட் மக்களை வந்து சாவடிச்சுட்டு இருக்கீங்கிறது தெளிவா எங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்ட்டு போயிட்டு இந்த லைன்ல சொல்லியிருக்காரு ஹூ இஸ் நாட் ஃபாரின் தி பீப்புள் ஆஃப் திஸ் இயர்த் ஆர் நாட் ஃபாரின் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனுஷனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் அதாவது அயல் நாட்டை சேர்ந்தவங்க கிடையாது வாட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் எவ்ரி கண்ட்ரி ஆன் திஸ் இயர்த் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற கண்ட்ரி வித்தியாசமான கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல திருப்பி டிரான்ஸ்போர்ட் எபித்தட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சோ டிரான்ஸ்போர்ட் எபித்தட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நவுன டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது அப்செக்டிவ் சோ அந்த அப்செக்டிவ் வந்து மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்போர்ட் எபித்தட்னு சொல்லுவோம் இந்த போயம்ல அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த போயம்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்டர் ஸ்டார்ட் சோ இந்த இந்த லைனை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோடைய பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதட் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா இன்டைரக்ட் கம்பாரிசன் அப்படிங்கிறது அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப போர்க்களத்தை எப்படி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க உள்ள நெருப்பு சூழ்ந்த ஒரு இடத்து கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த இடத்துல லைக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைங்கிறது கிடையாது அப்ப லைக் இல்ல அப்படின்னாலே என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வரும் கம்பேர் பண்றாங்க லைக்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லாம கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ங்கிறது மெட்டஃபர் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா தி ஹவுஸ் ஆன் தி எல்ம் ஸ்ட்ரீட் இந்த போயம் பத்தி பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த போயமுடைய ஆத்தர் யாருன்னா நாடியா புஷ் இவங்க தான் வந்து இந்த போயமுடைய ஆத்தர் நாடியா புஷ் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த போயமுடைய லைன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் சாட் அலோன் இந்த இடத்துல இந்த இட் அப்படிங்கறது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த ஹவுஸ் அந்த வீடை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் சாட் அலோன் ஒரு இடத்துல அந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தனியா அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வாட் ஹேப்பன் தேர் இஸ் ஸ்டில் டுடே அன்னோன் அந்த வீட்டுக்குள்ள என்னதான் நடக்குது ஏன் அந்த வீடு வந்து தனியா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் இன்றைய நாள் வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியல இட் இஸ் அ வெரி மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ் அந்த இடம் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு மர்மமான இடம் அங்க என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது நடக்குது கட் சோ அந்த வீட்டுல வந்து என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுங்கிற விஷயம் இந்த உலகத்துல யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க and inside you can tell it it has ton of space ana ennal oru vishayam mattu romba urudhiya solla mudiyum and veetukulla vande romba periya space irukku romba nariya edam vande irukku abdingiradha solranga inda edathila inda ton of space abdingiradhu enna figure of speech na sinek dock abdin solluvanga appadina ton of space ngiradhu na and veetudiye ul pagudhila vande pathina ton of space romba periya space irukku nu solren அப்ப வீட்டுக்கு உள்ள வந்து பெரிய ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸா அந்த வீடே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசா இருக்கு சோ ஒரு விஷயத்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி விஷயத்த சொல்லும் போது ஒரு ஃபுல் ஓல் விஷயத்துமே என்னால வந்து கம்பேர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சினக்
அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு திங்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள கிடையாது அதுதான் வந்து பேர் கொதி போன் ரொம்ப எம்டியா இருக்கு அந்த வீடுன்னு சொல்றாங்க அட் நைட் தி ஹவுஸ் சீம்ஸ் டு பி அலை லைட்ஸ் பிளிக்கர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பிளிக்கர் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா லைட் வந்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகக்கூடிய அந்த சவுண்டை குறிக்குது அப்ப சவுண்டை பத்தி நம்ம பேசுறோம் எந்த ஒரு பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம சவுண்டு பத்தி சொல்றோமோ அந்த பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சே என்னன்னா அனமட்டோபியா அனமட்டோபியா சொல்லுவோம் சோ நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க சவுண்டு பத்தி பேசுறதுக்கான பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அனமட்டோபியா ஐ எம் ஆஃப் அண்ட் டெம்டட் டு கோ டு தி ஹவுஸ் to just take a look and see what it is really about so indha mari anga light on aagi off aagi idha la paakumbodhu and veetukulla enna da nadakudhu abdingiradha therinjikano nu enak romba aavala irukum but fear takes over me ana adukulla poradhukku enak romba bayamavum irukku ana adukulla enna nadakudungiradha paakanum nu solittu romba aavalavum irukku nu solittu poet solranga i drive past the house almost every day na daily and the veeta taandi dhaan poittu iruken the house seems to be bright bit brighter and the house and pathina oru sila nerathila romba bright ah irukka mari irukku on this warm summer day in may it plays with your mind to me i say it's one of a kind இந்த சம்மர் சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் இவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கு இதுக்குள்ள என்னதான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என் மைண்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கு டு மீ ஐ சே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் கைண்ட் பிசைட் தி ஹவுஸ் சிட்ஸ் அ ட்ரீ இட் நெவர் குரோஸ் லீவ்ஸ் அந்த ட்ரீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலை கூட இருக்காது லீவ்ஸே வந்து வளராது நாட் இன் தி வின்டர் ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஆர் ஃபே ஃபால் சோ இந்த இடத்துல அந்த சீசன் என்னவா இருந்தாலும் சரி அந்த லீவ்ஸ் அந்த செடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துல சரி லீவ்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க இட் ஜஸ்ட் சிட்ஸ் தேர் நெவர் கெட்டிங் ஸ்மால் ஆர் எவர் குரோயிங் டால் அந்த மரம் வந்து அப்படியே அங்க உட்காந்துட்டே இருக்க மாதிரிதான் இருக்கு அது வளரவும் மாட்டேங்குது அதே மாதிரி கம்மியாகவும் மாட்டேங்குது நான் எப்படி பார்த்தனோ அதே அளவுக்கு தான் இன்னைக்குமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹவு குட் திஸ் பி ரூமர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் மேட் அண்ட் ஈச் டே தி ஹவுஸ் ஜஸ்ட் பிகின்ஸ் டு ஃபேட் How could this be? இது எப்படி சாத்தியமாகும் இந்த இடத்துல ஹவு குட் திஸ் பி அப்படிங்கறது ஒரு பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் ஹவு குட் திஸ் பி அவங்க கேக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கொஸ்டின் ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் தான் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆன்சரை எதிர்பார்த்து அவங்க கொஸ்டினை சொல்ல மாட்டாங்க கொஸ்டினை வந்து எனக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வேணுங்கிற பட்சத்துல கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய பாயிண்டை வந்து டினோட் பண்ணணும் என்னுடைய பாயிண்டை வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்கறாங்க இது வந்து எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படிதான் வந்து இந்த ஹவு குட் திஸ் பிங்கிறது ஸோ இதோடைய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் ரூமர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் மேட் இந்த வீட்டுக்குள்ள அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வீடு இந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேட் ஆகிட்டே வருது மங்கிக்கிட்டே வருதுன்னு சொல்றாங்க வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் தட் ஹவுஸ் என்ன நடக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ள எதனால அந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்கிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் தி ஹவுஸ் அப்படிங்கறதும் அவங்க ஆன்சர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கேட்கல அவங்களுடைய பாயிண்ட வந்து டினோட் பண்றாங்க என்னதான் நடக்குது இந்த வீட்டுக்குள்ள அப்படிங்கறத அந்த பாயிண்ட டினோட் பண்றாங்க ஐ ரியலி டோன்ட் நோ I guess it will always be a mystery. எனக்கு என்னதான் நடக்குதுங்கிறது ஒண்ணுமே தெரியல ஆனா கண்டிப்பா இது ஒரு இது வந்து ஒரு மர்மமான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐ கெஸ் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி எ மிஸ்ட்ரி ஒரு மர்மமான விஷயமாவே தான் இது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இட் சாட் அலோன் வாட் ஹேப்பன் தேர் இஸ் ஸ்டில் டுடே அன்னோன் இட் இஸ் அ வெரி மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ் and inside you can tell it has a ton of space but at the same time it is bare to the bone so idhula it abingirathu it abingirathu edha patti solranga andha veeda patti dhaan solranga appa it ingirathu vandha pathina the mysterious house marmamana murai la or veedu irukku pathingala andha veeda dhaan avanga it it nu solitte refer pandranga pick out the line that indicates the size of the house அந்த வீட்ல வந்து பாத்தீங்கனா ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க சோ எந்த லைன்ல இங்க சொல்றாங்க ஸ்பேஸ் இருக்குறத பத்தி பாத்தீங்கனா இட் இஸ் டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் னு சொல்றாங்க அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹஸ் a டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இந்த லைன் தான் வந்து பாத்தீங்கனா அந்த ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்குங்கறத டினோட் பண்ணுது இட் நெவர் க்ரோஸ் லீவ்ஸ் not in the winter spring summer or fall it just sits there never getting
சோ இந்த இடத்துல அந்த winter season ஆ இருக்கட்டும் spring season ஆ இருக்கட்டும் summer season ஆ இருக்கட்டும் இல்ல autumn season ஆ இருக்கட்டும் இந்த நாலு சீசன்லயுமே சரி அந்த மரம் அதாவது இட்டு டினோட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா வளராம அமைதியா தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க In what way the tree is mystery? எது நால நீங்கள் அந்த மர்வம் நின் சொல்கிறீங்க? அந்த tree ஏ அப்படி நீ கேட்டாங்க நாம் என்ன அந்த tree லவுந்து பாத்தீங்கள் leaves ஏ வலருது கடியாது அதே மாறி அது ஹைட்டாவும் ஆகிருது கடையாது அது வந்து மடிஞ்சி அதாவது ட்ரீ வந்து புள்ள கீல விழுந்து உடஞ்சி போயிடுறதும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து மிஸ்ட்ரியா இருக்கு ஏன் வந்து இது இப்படி இருக்குங்கிறது விஷயம் யாருக்குமே தெரியல ரொம்ப மர்மமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ரூமர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் மேட் அண்ட் ஈச் டே தி ஹவுஸ் ஜஸ்ட் பிகின்ஸ் டு ஃபேட் வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் தட் ஹவுஸ் சோ கொஸ்டின் பாருங்க இங்க டஸ் தி ஹவுஸ் ரிமைண்ட் தி சேம் எவ்ரி டே எல்லா நாளும் இந்த ஹவுஸ் வந்து ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது அந்த ஹவுஸ் என்ன ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி மங்குறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுது ஃபேட் ஆகுறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு Why does the poet consider the house to be mystery? எதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் வந்து ஒரு மர்மமான வீடு அப்படின்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ பத்தி நிறைய ரூமர்ஸ் இருக்கு எது உண்மையான விஷயம் எது பொய்யான விஷயங்கிறது யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த ஹவுஸ் ஏன் இப்படியே இருக்கு நைட்ல வந்து ஏன் லைட் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகுதுங்கிறது யாருக்குமே தெரியல சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த வீட்டை வந்து ஒரு மர்மமான வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்றோம் அனமட்டோஃபியா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அனமெட்டோபியா அப்படிங்கிறது சவுண்ட் டினோட் பண்ணக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அனமெட்டோபியான்னு சொல்றோம் சோ நம்மளுடைய போயம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது அனமெட்டோபியால இருக்குன்னா லைட்ஸ் பிளிக்கர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அந்த லைட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகக்கூடிய அந்த சவுண்ட் நமக்கு காதல கேக்குது பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து அனமெட்டோபியான்னு சொல்றாங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த நாலு லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க பாத்துக்கோங்க டே மே டே மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி மைண்ட் கைண்ட் இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் சோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து எடுத்து எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்லயே கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜஸ்ட் அது என்னென்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் போயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் பை உட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோயி ஈவினிங் சோ இந்த போயம் உடைய ஆத்தர் யாருன்னா ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் உடைய டைம் பீரியட் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எயிட்டீன் செவன்டி போர்ல இருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் அவருடைய நேஷனாலிட்டி என்னங்கிறது தெரியணும் ஸோ எந்த நேஷனை சேர்ந்தவர் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் யாருமே தெரியாத அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்திட்டு வந்திருக்காரு அதாவது அவருடைய பெருமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாம இருந்திருக்கு ஹி ரிசீவ் போர் புலிட்சர் பிரைசஸ் ஃபார் போயட்ரி சோ இந்த போயட்ரி போயம் எழுதுறதுக்காக மட்டுமே அவர் எத்தனை பிரைஸ் புலிட்சர் பிரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு புலிட்சர் பிரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஜான் எஃப் கென்னடின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரசிடென்ட் அவர் அந்த பதவி ஏற்கக்கூடிய விழால வந்து பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்டா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு சம் ஆஃப் ஹஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா தி ரோட் நாட் டேக்கன் வெஸ்ட் ரன்னிங் புரூக் மெண்டிங் வால் After apple picking, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் உடைய சில ஃபேமஸ் ஆன ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப போயம் உடைய லைன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ இந்த உட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எதை சொல்றாங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இந்த காடு அப்படிங்கிறது யாருதுன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த காட்டுடைய ஓனர் வந்து யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஹிஸ் ஹவுஸ் இன் தி வில்லேஜ் தோ இந்த காட்டுடைய ஓனருடைய வீடு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல இருக்கு வில்லேஜ்ல இருக்கு ஹி வில் நாட் சி மீ ஸ்டாப்பிங் இயர் டு வாட்ச் ஹிஸ் வித் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஸோ அவருடைய வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ்ல இருக்கிறதுனால நான் இங்க நின்று அவருடைய ஃபாரஸ்ட்ல கவராக இருக்கிற ஸ்னோவை வந்து ரசிக்கிறத அவரால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா போயட்டோடைய வீடு வில்லேஜ்ல இருக்கு அதனால நான் இங்க நின்று அவருடைய காட்டை ரசிக்கிறத அவரால் பார்க்க முடியாது மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குவேர் குவேர்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச் அவர் வந்து ஹார்ஸ் மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயணம் செஞ்சுட்டு வராரு அந்த இமேஜ்ல பாருங்க ஹார்ஸ் மேல பயணம் செஞ்சுட்டு வராரு சோ அந்த ஹார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா
பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராசன் லேக் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஃப்ராசன் லேக்குக்கும் காட்டுக்கும் நடுவுல எதுக்காக இப்ப நம்மள இவரு ஸ்டாப் பண்ணிருக்காருங்கிறது ஒண்ணுமே புரியலையே சொல்லிட்டு அந்த ஹார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கு தி டார்கெஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் தி இயர் அந்த டே வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டார்கெஸ்ட் ஈவினிங் அப்படின்னா ரொம்ப நைட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் டார்கெஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் தி இயர் குவேர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரேஞ்ச் He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. Harness bell is what it is. If you have a horse, you can control the speed of the horse. If you have a rope, you can cut it. If you have a rope, you can cut it. Harness is what it is. The rope is what it is. So, what is the horse? What is the horse? What is the horse? What is the horse? What is the mistake? நீங்க வந்து என்ன தப்பா நினைச்சு இந்த இடத்துல நிறுத்திட்டீங்களா அப்படிங்கறத டினோட் பண்றதுக்காக அந்த ஹார்னஸ் பெல்ல வந்து ஷேக் பண்ணி கேக்குதான் போயிட்டு தி ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி வென் அண்ட் டவுனி ஃபிளேக் சோ போயிட்டுக்கு கேட்கக்கூடியது மொத்தமா ரெண்டே ரெண்டு சவுண்டு தான் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ஸ் உடைய ஹார்னஸ் பெல் உடைய சவுண்டு அது வந்து ஷேக் பண்ணது பாத்தீங்களா அந்த சவுண்ட் வந்து கேக்குது அதை தாண்டி வேற என்ன சவுண்டு கேக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோ வந்து அழகா கொழியுது அந்த ஸ்னோ வந்து அழகா கிரவுண்ட்ல வந்து விடக்கூடிய அந்த சவுண்டு கேக்குது அதே மாதிரி விண்டு விண்டுனா அந்த காத்து வந்து மூவ் ஆகுதுல காத்து மூவ் ஆகுற சவுண்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்னோ வந்து தரையில படக்கூடிய சவுண்ட் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹார்னஸ் பெல் உடைய சவுண்ட் இந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவருக்கு கேக்குது அதை தாண்டி வேற எதுவுமே கேட்கல தி உட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep in the wood vandu pathinga in the card vandu rombavume alaga irukku romba dark ah nalla super ah irukku ana na ingiye ninnittu irundha enudaiya time vandu romba waste aayidum so enakku nu pathinga nariya vishayangal irukku na nariya vishayangal vandu pathinga enudaiya life la pandrathukku irukku so anala enna pannanum na and miles to go before i sleep na thoongrathukku munnadi na indha edla enna solranga na thoongrathukku munnadi ingiradha na enudaiya life ah end pannikrathukku munnadi அதாவது நான் இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அது எல்லாமே நான் இன்னும் பண்ணி முடிக்கல ஆனா நான் அதனால வந்து நான் இங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படியே இதை ரசிச்சுக்கிட்டு நின்றுகிட்டே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்றதுக்கு இருக்கு போயம் ஆன் நேருஸ் டெஸ்க் நேரு இருக்காங்க ஜவஹர்லால் நேரு நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்னு தெரியும் இவருடைய அந்த டெஸ்க்ல டேபிள் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு அந்த போயம் வந்து இருக்கும்னு சொல்றாங்க என்ன போயம் வந்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் பை உட்ஸ் ஆன் ஸ்னோயி ஈவினிங் ஏன் வந்து இவர் இந்த போயம் வச்சிருக்காருன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி லைன் கடைசி லைன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த போயம்ல அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் இது வந்து நேரு அவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கவர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த போயம வந்து அவருடைய டெஸ்க் மேலேயே வச்சிருக்காரு இது வந்து நேரு வந்து இந்த போயம் அவர் பார்க்கும் போதெல்லாம் நேரு அவர்களுக்கு வந்து அவருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஐயோ நமக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம இன்னும் எதையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா அதனால இந்த போயம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டேபிள் மேலேயே வச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அப்ரிசேஷன் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Who is the speaker? So, who are you talking about? If you look at the horse, you can see it's very strange. You can see it's not going to be able to see it. You can tell me who are you talking about? Poet. Poet is what you are talking about. Who is this poet? Robert Frost. Who is this Robert Frost? Robert Frost is talking about the horse. Who is this horse? Who is this horse? Who is this horse? Who is this horse? Why should the horse think it queer? ஏன் வந்து இந்த ஹார்ஸ் வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா நினைக்குது அவர் எங்க நின்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கலாம் இல்ல ஏன் வந்து அது ஸ்ட்ரேஞ்சா நினைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா எப்பவுமே அவர் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறுத்துவாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த நைட் டைம்ல இந்த மாதிரியான ஒரு காட்டுக்குள்ள காட்டுக்கும் ஸ்னோ லேக்குக்கும் ஃப்ரோசன் லேக்குக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நிறுத்துறதுக்கான காரணம் என்னன்னு அந்த ஹார்ஸுக்கு வந்து தெரியல அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா எதுக்காக நிறுத்தினாரு எதுக்காக நிறுத்தினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. So, in the earth, he is the one. Who is the one who is the harness bell to shake? Who is the one who is the one? Horse. Horse is the one who 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 is the one. Next. How does the horse communicate with the poet? How does the horse communicate with the poet? How does the horse say this? எப்படி
and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep so ye vandu poet vandu idhe rendu lines vandu rendu vaati use pannirukkaru appadina avarku vandu avar irandu poradhukku munadi avarku nariya vishayangal irukku adha oru vaati sonna pattadhu enak rendu vaati solanum andha alavukku enak vandu responsibilities adhigama irukku adhu edhaiyume na vandu innum complete pannala adanal avar enna pannirukkaru na rendu vaati solirukkar avarku vandu nariya responsibilities irukengiradha denote pannanum gradhukaga rendu vaati solirukkaru explain the line and miles to go before i sleep miles to go abdingirad enna na refers to leading the rest of the poet's life until his death ena irandu pora varaikum enudaiya life vandha na eppadi lead pananum enakana responsibilities la enna enna abdingirad patti solradhu da and miles to go before i sleep sleep ngiradha nalla paathu vechukonga irandu pora varaikum irandu porathukku varaikum enak irandu porathukku munadi varaikum enak nariya responsibilities irukku figure of speech paakalam A little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. In this case, the horse is saying that it is thinking about it. Horse is a human being. Human is not a human being. Human beings are saying that it is thinking about it. Human is not a human being. Human characters are also saying that it is not a human being. What figure of speech do we use? Personification is used. Next, repetition is saying that it is miles to go before I sleep. and miles to go before i sleep inde line rendu vaati and the statement la irukku kudi ella words me appadiye repeat aagradhanaala nam enna nu solrom repetition idha taandi innor or figure of speech irukke enna nu paathina anaphora appdi solittu solluvaanga anaphora appadina and the poem udaiya starting rendu lines adhaadhu inda starting words mattum repeat aachu appadina adu anaphora nu solluvaanga and the entire line appadina naduvula irukku kudi rendu vaarthai repeat aagudhu appadina adu repetition nu solluvaanga so rendathukku mana difference nalla therinjikonga ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அது எனக்கு இல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லாவே ரிப்பீட் ஆகுது இல்லைன்னா நடுவுல எதனா ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை மட்டும் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா அது நம்ம ரெப்பிட்டேஷன் சொல்லுவோம் இமேஜரினா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இமேஜரி இஸ் அ வே ஆஃப் யூசிங் ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் டு ரெப்ரஸன்ட் தி ஐடியாஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சோ வைல் இட் இஸ் லார்ஜ்லி அபவுட் பெயிண்டிங் அ பிக்சர் இன் தி ரீடர்ஸ் மைண்ட் இட் ஆல்சோ யூஸ்ட் டு மேக் தி ரீடர் ஃபீல் things in the five senses namakku vandu pathina mothama anju sense irukku la so and anju sense vandu ninaivu koorra mari nammude mind la vandu or picture varudhu nichikonga adha vandu nama imagery nu solluvom so the example paathana ungalku purinjirum visual imagery na edha solranga na to watch his woods fill up with snow the woods are lovely dark and deep so watch appadina avaru edala paakuraaru தன்னுடைய கண்ணால பாக்குறாரு அப்ப பாக்குறது கேக்குறது பேசுறது எழுதுறது படிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்சஸ்க்கு கீழதான் வருது அப்ப வாட்ச் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறது கீழே வருதா அப்ப நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா விஷுவல் இமேஜரி பாக்குறதுக்கான இமேஜரி நெக்ஸ்ட் ஆடிட்டரி இமேஜரினா கேக்குறது மூலியமா சொல்லக்கூடிய நினைவுகளை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆடிட்டரி இமேஜரின்னு சொல்லுவோம் தி ஒன்லி அதர் சவுண்ட் தி ஸ்வீப்ஸ் of easy wind and downy flake so innoru or sound endu pathina avarku kekudhu nu solrar appa sound vandu kekudhu hear inda edathula edha solranga na hear inda edathula see inda edathula hear so appa hear ingiradha na anju senses la vandu pathina or vishayama varudhu adanal nam enna nu solrana idha auditory imagery kekkiradha pathi solrathu auditory imagery so adukku adutha nam enna poem paaka porom appdi pathina poison tree poison tree nu solla kudiya poem இந்த போயமை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா நாம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பாய்சன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த போயத்துடைய டைட்டில்லே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஒரு ட்ரீ இருக்கு இந்த ட்ரீய வந்து நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா பாய்சன் பாய்சன் கூட கம்பேர் பண்றேன் இந்த ட்ரீய அப்ப பாய்சன் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது லைக் அப்படின்னு சொல்றேன் ட்ரீ இஸ் லைக் அ பாய்சன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா கிடையாது லைக் அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்ல அப்ப இன்டைரக்ட் கம்பேரிசன் இந்த ட்ரீங்கிறது ஒரு பாய்சன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா கம்பேர் பண்ணாலே என்ன உங்களுக்கு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மெட்டஃபர் இன்டைரக்ட் கம்பாரிசன் அப்படிங்கிறது நடந்தாலே நம்மளுடைய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டஃபரா தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து இந்த போயமுடைய ஆத்தர் ஆத்தர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் பிளேக் இவருடைய டைம் பீரியட் பாத்துக்கோங்க செவன்டீன் பிப்டி செவன்ல இருந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டைம் பீரியட் பார்த்தாச்சா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பார்ப்போம் இவருடைய நேஷனாலிட்டி இங்கிலீஷ் போயட் அப்படின்னாலே நேஷனாலிட்டிங்கிறது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஒரு போயட் இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் போயட்ரியில ஒரு செமினல் ஃபிகர் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ் போயட்ரியிலேயே ஒரு முக்கியமான பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றாங்க யூ வாஸ் பார்ன் இன் லண்டன் 
some of his famous poems are the lamb and the tree so ovvortharku vandu pathina famous poems idhukku munadi nama robert frost ediya famous poems vandu paathom la adhe mari ivarudaiya famous poems yum vandu pathina nama paathu vechikinom the lamb and the tree ipo poem udaiya lines idu paakalam उंड्रेन நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் மேல கோவமா இருக்கேன் அந்த கோவத்தை நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா அடுத்த நாள் போய் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்புறம் என்னாச்சு நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டோம் அந்த கோவம் வந்து பாத்தீங்கனா முடிஞ்சு போச்சு சோ எனக்கு ஒரு கோவம் இருக்கு அப்படினா அந்த கோவத்தை போய் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேனா சொல்லி பேச்சுவார்த்தை மூலமா என்ன பண்ணலாம் அந்த கோவத்தை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்ங்கறது இந்த ரெண்டு லைன்ல சொல்றாரு ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃபோ இந்த ஃபோ அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கனா எனிமி வ்ராட் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கனா ஆங்கர் கோபம் சோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனிமி மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஆங்கிரியா இருக்கேன் எனிமி மேல நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் ஐ டிட் நாட் டோல்ட் இட் மை விராத் டிட் க்ரோ சோ நான் வந்து என்னுடைய எனிமி மேல கோபமா இருக்கிறதுனால அந்த கோபத்தை போயிட்டு எனிமி கிட்ட நான் சொல்லல அப்ப சொல்லாததுனால என்ன ஆகுது அந்த கோபங்கிறது இன்னும் எனக்கு வளர்ந்துகிட்டே போகுது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த கோபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்துகிட்டே போகுது அண்ட் ஐ வாட்டர் இட் இன் ஃபியர்ஸ் நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டியர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு கம்பாரிசன் நடக்கும் என்னன்னா நம்ம போயமுடி டைட்டில் என்னது பாய்சன் ட்ரீ அப்ப ட்ரீயை வச்சுதான் நம்ம பேசுறோம் கரெக்டா ட்ரீக்கு வந்து நம்ம எப்படி தண்ணி ஊத்தி வாட்டர் பண்ணுவோமோ தண்ணி ஊத்தி நம்ம வந்து அந்த ட்ரீயை வளர வைப்போமோ இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா என்னுடைய கோபத்தை வந்து நான் எப்படி வளர வைக்கிறேன்னா அழுது அழுது வளர வைக்கிறேன் அதாவது வித் மை டியர்ஸ் அதே மாதிரி என்னுடைய பயத்தினால ரொம்ப பயந்து பயந்து அடுத்த நாள் என்ன ஆகுமோ அடுத்த நாள் என்ன ஆகுமோ நினைச்சு பயந்து பயந்து என்னுடைய கோவத்தை வளர வைக்கிறேன் அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து அந்த ட்ரீயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த கோபமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த கோபத்துடைய எல்லா விஷயமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீல வந்து அப்படியே எல்லாமே ஊறிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த கோபம் இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே வச்சு நான் அந்த ட்ரீயை வந்து வாட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் and i sunned it with smiles and with soft deceitful wise sand na na vandha and enemy ah paakumbodala enna pandren sirichikite iruken siriche enude kovatha vandu illada mari apdi kaamichikiren so or plant ku vandu eppadi sun ude light vandu thevayo adhe mari na enna pandren na enude enemy ah paakumbodala sirichi sirichi apdi malipikite varen and with soft deceitful wise deceitful na vandu cunning wise na tricks ரொம்ப கண்ணிங்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்கள ஏமாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய எனிமியை வந்து ரொம்ப கண்ணிங்கான ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இட் கிரீவ் போத் டே அண்ட் நைட் டில் இட் போர் அண்ட் ஆப்பிள் பிரைட் என்னுடைய கோவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரவும் பகலுமா அப்படியே வளர்ந்துகிட்டே போச்சு அப்ப கோபம் வளருதுன்னா ஆபீஸா எதுவும் வளரும் அந்த ட்ரீயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்துகிட்டே போகுது டில் இட் போர் அண்ட் ஆப்பிள் பிரைட் சோ அந்த ட்ரீ எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் வளருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீல வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ஆப்பிள் சோ அந்த ட்ரீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் வளர்ற வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன் அந்த ட்ரீயை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் என்னுடைய கோவத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அண்ட் மை ஃபோ பிஹெல்ட் இட் ஷைன் அண்ட் ஹி நியூ தட் இட் வாஸ் மைண்ட் சோ என்னுடைய எனிமி ஃபோங்கிறது எனிமின்னு பார்த்தோம் என்னுடைய எனிமி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் வந்து இப்ப பாக்குறாங்க பாத்துட்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆப்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அண்ட் இன் டு மை கார்டன் ஸ்டோர் வென் தி நைட் ஹேட் வெயில்டு தி போல் என்னுடைய கார்டனுக்குள்ள வந்து நான் வளர்த்து வச்சிருந்த அந்த பாய்சனான அந்த ஆப்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு எடுத்து சாப்பிட்டுடுறாரு அந்த நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து சாப்பிட்டுடுறாரு இன் தி மார்னிங் கிளாட் ஐ சி மை ஃபோ அவுட் ஸ்ட்ரெச் பெனிஃப்ரி ட்ரீ சோ வந்து அந்த ஆப்பில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட் அதாவது எனிமிங்கிற ஒரு போங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுறாரு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் காலையில வெளியே வந்து பார்க்கும் போது அந்த எனிமி வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்து போய் மண்ணுல அப்படியே கிடக்குறாருன்னு சொல்றாங்க அதை பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப கிளாடா இருக்குன்னு சொல்றாரு மை ஃபோ அவுட் ஸ்ட்ரெச் பெனிட் தி ட்ரீ அந்த ட்ரீக்கு அந்த கோபம் பொருந்தி அந்த வளர்த்து வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா அந்த ட்ரீ அந்த ட்ரீல முளைச்சு அந்த ஆப்பிள சாப்பிட்டுட்டு 
என்னுடைய எனிமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டு கீழே மடிஞ்சு கிடக்கிறாரு அண்ட் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கன்னிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறத பற்றி போயிட்டு வந்து பேசுகிறாரு அப்போ இந்த விஷயத்தில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு கோபம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யார் மேலே அந்த கோபம் இருக்கோ அதை போய் அவங்ககிட்டே நம்ம டைரெக்டாக சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேச்சுவார்த்தை மூலியமாக அந்த கோபத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுவே நம்ம சொல்லாம அப்படியே வளர்த்துக்கிட்டே போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியில அந்த ரெண்டு பேர்ல யாருன்னா ஒருத்தருடைய உயிரே போயிடுற அளவுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஐ டோல்டு மை விராத் அண்ட் மை விராத் டிட் எண்ட் ஸோ இதுல ஐ அப்படிங்கிறது யார ரெஃபர் பண்ணுது ஐங்கிறது ஆபீஸா போயட் போயட்டுடைய பேர் என்னது இங்க வில்லியம் பிளேக் ஸோ வில்லியம் பிளேக்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணுது ஹவு டிட் தி ஆங்கர் ஆஃப் தி போயட் கேம் டு வேன் எண்ட் அந்த ஆங்கருங்கிறது எப்படி வந்து எண்ட் ஆச்சு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரு கோவமா இருக்காரு அந்த கோவம் வந்து எப்படி கம்மியாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் நான் மேல கோவமா இருக்கேன் இந்த விஷயத்துக்காக நான் மேல கோவமா இருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ற எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா அவர் பேசிட்டாரு அப்போ ஃப்ரெண்டு மேல கோவமா இருக்கும் போது அந்த கோபத்தை போயிட்டு அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டதுனால அந்த கோபம்ங்கிறது எண்ட் ஆயிடுச்சு இதுவே எனிமைக்கு அவர் அப்படி பண்ணாரான்னு கேட்டா கிடையாது ஃப்ரெண்டு கிட்ட மட்டும்தான் அவருடைய கோபத்தை போய் சொன்னாரு எனிமை கிட்ட அவர் தன்னுடைய கோபத்தை போயிட்டு சொல்லவே இல்லை And and I watered it in fears, night and morning with my tears. இந்த இடத்துல இட் அப்படிங்கிறது எதை டினோட் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் அந்த ஆங்கரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செடிக்கு வந்து எப்படி நம்ம தண்ணி ஊத்தி வளர்ப்போமோ அதே மாதிரி என்னுடைய கோபத்தை நான் எப்படி வளர்த்தேன் நைட் எல்லாம் பயந்து பயந்து வளர்த்தேன் அதே மாதிரி அழுது அழுது வளர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஹவு இஸ் இட் வாட்டர் அந்த கோபம்ங்கிறது எப்படி வாட்டர் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வாட்டர் ஆகப்படுகிறது எப்படி வந்து அது நினைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வாட்டர் வித் ஃபியர்ஸ் அண்ட் டியர்ஸ் ஆஃப் தி போயட் அந்த போயட்டுடைய பயத்தினாலையும் அந்த போயட்டுடைய கண்ணில இருந்து வரகிற அழுகைனாலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கோபம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துகிட்டே போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இட் கிரியூ போத் டே அண்ட் நைட் டில் இட் போர் அண்ட் ஆப்பிள் பிரைட் இந்த இடத்துல ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஆங்கர் அந்த ஆப்பிள்ங்கிறது எப்படி வளர்ந்துருக்கு அந்த ட்ரீல வந்து நம்ம ஆப்பிள் பார்த்தோம் அந்த ட்ரீல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் இவருடைய அந்த கோபத்துடைய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள்னு சொல்றாங்க அந்த ஆப்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இந்த போயட்டுடைய கோபம் தான் நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆப்பிளை சாப்பிட்ட உடனே அந்த எனிமி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க வாட் கிரீவ் போத் டே அண்ட் நைட் ஆங்கர் ஆங்கர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா grew both day and night so in the earth la vandu nam figure of speech vandu in the poem la irukkukuriya figure of speech ellame vandu pathina metaphor inda varum what grew both day and night na anger da vandu pathina day um night um vandu valandukite irukku i was angry with my friend i told my wrath my wrath did end i was angry with my foe i told it not my wrath did grow pick out the rhyming words in the poem so in that la rhyming words enna enna paarenga friend end foe grow idanal vandu pathina rhyming words adha friend um end um or rhyming word adhe mari foe um grow um vandu pathina rhyming word what is the rhyme scheme of the given lines idaratla enna rhyme scheme use pannirukanga nu kekkranga friend abingiradha first na yen denote pandra friend ude rhyming word enadhu end அப்ப ஃப்ரெண்டும் என்னோ ரைமிங் வேர்டுனா சேம் லெட்டரை தான் டினோட் பண்ண போற ஏ ஏன்னு சொல்லிட்டு போ அப்படிங்கிறது இவங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் எண்டுக்கும் ரைமிங்கா இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது அப்ப இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன் போக்கு டி போவும் குரோவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நான் என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன்னா பிங்கிறத யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ வாட் இஸ் தி ரைம் ஸ்கீம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன போட்டிருக்கோமோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம் ஏ ஏ பி பி Identify the figure of speech in the title of the poem. In the title, you can see what kind of figure of speech is. Poison tree. Tree is like a poison. That's why we are saying that. So, if you are saying like, what kind of figure of speech is, we are saying that we are using the poison tree poem. We are using the metaphor. Poem. And I watered it in fears, night and morning with my tears. In this case, we are using the metaphor. ஒரு செடிக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்தி வளர்ப்போமோ அதே மாதிரி என்னுடைய கோபத்தை வந்து நான் அழுதும் நெக்ஸ்ட் என்னுடைய பயத்தினாலையும் வந்து வளர்த்துருக்கேன் ஸோ கம்பேர் பண்றாங்கல்ல அதனால இந்த இடத்துல வந்து மெட்டஃபர் ஓகே இந்த போயம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொத்தமா நாலு போயம் பார்த்துருக்கோம் நோ
Thank you. உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் அதுவே எங்கள் லட்சியம் வெராண்டா ரேஸ் பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி 